ஷரண்யம் தேவம் ஹயக்ரீவமஹம் பிரபத்யே கலையே சத்தம் கருணா ஜலதிம் கருணா விடயம் கமலாதிபதே கனிவைரிஷாரிவச்சோரசிகம் கபிதாகேதரி சூரி குரும் சங்கல்ப சூரியோதயத்தில் மூன்றாவது அங்கத்தில் விவேகன் சுமதிக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகங்களை எல்லாம் போக்கடிச்சு ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்தும் விஷயத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் விவேகனுடைய வார்த்தைகள்னாலே சுமதி சொல்ற முக்திம் பிரேட்சதே ஹஸ்தம் ஹஸ்தமுத்ய நிகிதாம் மோகே சத்தியவ என்பதாக என்னுடைய கலக்கெல்லாம் இப்ப போயிட்டு உள்ளங்கையில இருக்கக்கூடிய தனி போலே முக்தின்றத நான் இப்போ பாக்குறேன் என்பதாக சொல்லுகின்றேன் இந்த அங்கத்துல முக்கியமான விஷயமே எம்பெருமானை அடைவதற்கு வழியாக சொல்லப்படும் யோகம் பக்தி யோகம் அதை பத்தி தான் சொல்லுகின்றார் அதுல பக்தி யோகத்துல பண்ணச்சு எப்படிப்பட்ட பக்தி யோக பக்தி யோகம் என்ன பண்ணும் என்பதாக சொன்னார் யோகத்துக்கு விஷயமாக இருக்கணும் உபாசனம் பண்றோம்னாக்க எதனா ஒரு ஒன்னை குறிச்சு தானே பண்ணணும் அது சுபாசிரியமாக இருந்துட்டு இருக்கிற எம்பெருமானுடைய திவ்யவங்களை விக்கிரகத்தை குறிச்சு அதை நினைச்சு உபாசனம் பண்ணணும் எம்பெருமானுடைய திவ்யாத்ம சுரூபம் எம்பெருமானுடைய கல்யாண குணங்கள் இவர்கள்லாம் நினைச்சிட்டு நம்ம உபாசனம் பண்ணலாம் தெரிவிச்ச இப்படி யார் உபாசனம் பண்றவளாக இருந்துட்டு இருக்காளோ அவள்லாம் இந்த சம்சார சாகரத்தை ஒரு மாட்டு குழம்பு அடியே எப்படி சுலபமா நாம தாங்கி தாண்டிடுறோமோ அந்த மாதிரி சுலபமா தாண்டிடுவான்ற வரைக்கும் நாம விவேக்னு சொன்ன விஷயத்த பார்த்தோம் இப்ப சுமத்தி கேட்கிறா தி பிதாமக பிரமுகே மகாயோகி ஜனே வாசனா தாபித விஷய ரச படிஷ மோஹிதே நிஷாகர கிரகண கௌதூக சப்பிரதாரித்த கரசிய பாலிஷசியைவ கதம் புனக அஷாபி மோட்சோ பவேதி விகலிதாசம் ஆனா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு விகலிதா சம்சம் ப்ரீடிதமே வேதி வெட்கப்பட்டுண்டு தான் நான் கேக்குறேன் நான் வெட்கப்படுறதுக்கு என்ன இருந்துட்டு இருக்கு அவளா கேட்கலாம் இல்லையோ இதுக்கு மேல இப்ப என்ன வெட்கப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னா தன்னுடைய பயத்தெல்லாம் சொன்னா சொன்ன உடனே அதுக்கெல்லாம் ஒரு பயம்லாம் போக்கடிக்கும்படியாக ஒரு தெளிவான விஷயத்த இது வரைக்கும் விவேகன் சொல்லிருக்கேன் இதுக்கு மேலயும் ஒரு சந்தேகம் சந்தேகம் சொல்லிருந்தாக்க அத சொல்றது இவளுக்கே வெக்கணும் ஆனா அந்த சந்தேகம் வரதான வருது என்ன சந்தேகம் அப்படின்னு பாக்கணும் நாம எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கோம் நமக்கெல்லாம் ஞான சங்கோச்சம் இருக்கு அதாவது எல்லாவற்றையும் அறியக்கூடிய சாமர்த்தியம் நமக்கு இல்லை 
நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய கர்மானுகுணமாக புண்ணியபாப்ப ரூப கர்மானுகுணமாக ஞானத்துக்கு விரிவோ சுருக்கமோ ஏற்பட்டிருக்கு இதுதான் நம்மளிடம் ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் சரி நம்மளை காட்டில தேவர்கள்லாம் சிறந்தவர்கள் எல்லா தேவர்களை காட்டிலும் பிரம்மா ரொம்ப சிறந்தவர் ஆனா அப்பேற்பட்ட பெரிய யோகியாக என்ன எத்தனையோ நாள் தபஸ் பண்ணிருந்தாக்காதான் இப்படிப்பட்ட பிரம்ம பதவியை அடைந்திருக்க முடியும் அதுல ஒன்னும் சந்தேகம் அப்பேற்பட்ட பெரிய யோகியா இருக்கிற பிரம்மா கூட இன்னும் இந்த சம்சாரத்துக்குள்ளே தான் வழண்டு இருந்திருக்கு அதுலயும் பாருங்க அந்த பிதாமக பிரமுகி மகாயோகி ஜனி வாசனாதாபித விஷய ரச படிஷ மோகிதே என்ன யோகிகளாக இருந்தாலும் ஜன்மாந்தர வாசனை இருந்திருக்கு அந்த பூர்வ வாசனை அந்த பூர்வ வாசனை அந்த விஷய ருச்சியை ஏற்படுத்துறது நமக்கு அல்பமா இருந்துருக்கோம் நமக்கே தெரியுது உபன்யாசம் கேட்கிறோம் கேட்கிற வரைக்கும் நல்லா இருந்துருக்கு பரவாயில்லன்னு தோன்றது இது முடிஞ்ச உடனே நாம பண்றோம் அடுத்தது அப்படின்னா இத்தனை நாளா என்ன பழகின்றமோ எந்த விஷயத்துல ஒரு ஈடுபாடோடு இருந்தமோ அதே விஷயத்துல தான் புத்தி போறது இது முடிஞ்ச பிற்பாடு ஆகையால நமக்கு இப்படி இருக்க மாதிரி இது நமக்கு இப்ப மகாயோகிகளாக இருந்திருக்கிற பிரம்மா முதலானவர்களுக்கெல்லாமும் இதே மாதிரிதான் அவளுக்கும் இருந்துருக்கோம் அந்த விஷய வாசனை விஷய வாசனையே ஒரு தூண்டில் முள் இருக்கும் அந்த தூண்டில் முள்ள மீனுக்கு அது சாப்பிட்றதுக்காக துளி உண்டு மாம்சமோ இல்ல என்ன மண்புழுவோ எதனா வச்சிருப்பா அந்த முள்ள அத சாப்பிட்றதுக்கோசரம் வரும் மீன் அது அப்படியே அந்த இதுல ஒரு அப்படியே வளைஞ்சு இருக்கும் அது சாப்பிட்டதுனாக்கா அது வளைஞ்சு அது மாட்டின்றதுனாக்கா அந்த தூண்டில மாட்டின்றோம் அந்த மாதிரி தூண்டில் முள்ள இருக்கிற ஒரு மாம்சம் இருக்க அதாவது மீன அந்த தூண்டில மாட்டிக்கிறதுக்காக செய்யக்கூடியது இருக்க அந்த மாதிரி அதுல அதுதான் நம்ம விஷய வாசனைன்றது அந்த விஷயங்கள்னாலே மோகிச்சுட்டோம் அதோட மோகிச்சதுனால நாம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவளமே அப்படி இருந்துட்டு இருக்கு இப்படி இருக்கிற நமக்கு பிரம்மா முதலானவர்கள் எல்லாமே இப்படி தூண்டில மொழி இருக்கச்சு நிஷாகர கிரண கௌதூக கௌதூக பிரசாரித்த கரசிய பாலிசேவ கதம் புனஹ கசியாபி மோட்சக பவேதி இப்போ ஒரு சந்திரன் இருக்கு சந்திரனை பிடிக்கணும்னு ஒரு குழந்தை கைய நீட்டுறது கைய நீட்டிண்டே போ ஏன்னா பிச்சிட 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 வர வரேன்னு சொல்லிட்டு சந்திரனை பார்த்துட்டே கையை நீட்டிண்டு போற மாதிரி தான் குழந்தை கை நீட்டிண்டு போற மாதிரி தான் நாம மோட்சத்தை அடையிறதுன்றது தோன்றது ஏன்னா எவ்வளவு பெரிய யோகியா இருக்கிறவாலும் இந்த சம்சாரத்திலேயே அந்த சம்சார வாசனத்தில் வாசனையிலேருந்து மீள முடியாத இருந்துட்டு இருக்கச்சு நாமெல்லாம் எந்த மட்டும் ஆகையால இது கைய ஒரு குழந்த கையால சந்திரனை பிடிக்கணும்னு ஆசைப்படுற மாதிரி தான் போல் இருக்கு இப்படி யாருக்கு கஷ்யாபி மோட்சகா பவேதி கசம் புனக கஷ்யாபி மோட்சகா பவேது எப்படி யாருக்காவது மோட்சம் வரும்ன்றது எப்படின்றது தெரியல இது எவ்வளவோ தெளிவு ஏற்படுத்தினே அதுல ஒண்ணும் சந்தேகமே இல்ல இருந்தா கூட எனக்கு ஒரு வெட்கத்தோட இந்த வார்த்தையை நான் உனக்கு கேக்குறேன் நானே என்பதாக சொல்றேன் அதுக்கு விவேகம் சொல்ற ஐரு அவதாரித பரமார்த்தாபி கிம்பச்சான மானசேவ கிம் புனக அப்பி அதிசங்கசே சிறுணு செய்தது என்பதாக சொல்ற ஐயோ பயந்த நினைக்கிறீங்க அவதாரித பரமார்த்தாபி உன்னை பரமார்த்தத்தை நீ நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு இருந்தா கூட ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி 
ஒரு அதிசயம் ஏற்படுறது உனக்கு மீண்டும் 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 ஒரு சந்தேகம் ஏற்படுறது இதை கேளு என்பதாக சொல்லுகின்றார் சுவாமி தேசிகன் தயா சத்தகத்துல ஒரு விஷயத்த சொல்ற திவ்யா பாங்கம் திசசி கருணேசி காத்மா க்ஷிப்ரம் பிராப்தனா விழகிரிபதி கத்ரபந்தாதயஸ்தே விஸ்வாச்சாரியா விதிசிவமுகாஸ்வாதிகாரோ பருத்தா முனே மாதா ஜடை வசுதே தயாதேவி பார்த்த சொல்ற சுவாமி அம்மா என்னிடத்துல ரொம்ப பிரீத்தியோட இருந்துட்டு இருக்கு உன்னுடைய பிரீத்தி இவ்வளவு அவ்வளவுன்னு சொல்ல முடியலையா அதுலயும் நீ ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்துட்டு ஒவ்வொரு சமயத்துல ஒவ்வொரு மாதிரியான ஒரு அனுகிரகத்தை நீ பண்ற என்பதாக தயாதேவி பார்த்து சுவாமி சாதிக்கிறார் நீ ஆச்சாரியனுடைய திருக்கண்கள்ல போய் குடிக்கொண்டு இருக்கின்ற அந்த ஆச்சாரிய கட்டாட்சம் உன் மூலமாக வரக்கூடிய கட்டாட்சம் அந்த கட்டாட்சம் என்ன பண்றது தெரியுமா என்ன உடனேயே திருவேங்கலமுடையானுடைய திருவடியை அடையும்படியாக பண்றது திருவேங்கலமுடையானுடைய திருவடியை அடையிறதுன்னாக்க மோட்ச ரூப பலம் பரமா பரமானந்த ரூபமாக இருந்திருக்கிற மோட்ச ரூப பலத்தை எனக்கு கிடைக்கும்படியாக பண்றது நான் ஒண்ணுமே தெரியாதவன் எனக்கு உடனே கிடைக்கும்படியாக பண்றது பெரிய யோகிகள் பிரம்மா இந்திரன் ருத்ரன் முதலானவர்கள் பிரம்மா நாரதர்கள்லாம் பிரம்ம வித்யை உபதேசம் பண்ண இந்திர பிராணாதிகரணம் வரணும்னு ஒரு அதிகரணம் இந்திரன் வந்து வாமதேவ ரிஷிக்கு உபதேசம் பண்ற எப்படி உபாசனம் பண்ணணும்ன்றத பத்தி எல்லாம் உபதேசம் பண்ற இப்படி எல்லாம் உபதேசம் பண்ணவா இன்னும் அவெல்லாம் மோட்சத்துக்கு போய் சேரல அவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு வேலை இன்னும் மோட்சத்துக்கு போய் சேரல ஆனா நாங்களாம் மோட்சத்துக்கு வந்துடும் முடியாக பண்ணிடுறோம் நீ அதுதான் தயாதேவியனுடைய பெருமை ஏன் அவெல்லாம் இன்னும் மோட்சத்துக்கு போலன்னா சுவாதிகாரோ பருத்தா அவெல்லாம் ஆதிகாரிக்க புருஷாள் அந்த ஆதிகாரிக்க புருஷாள்லாம் அவ என்ன வேலை இருந்துட்டு இருக்கோ எந்த அதிகாரத்துல அவ இருந்துட்டு இருக்காளோ அது வரைக்கும் முடிச்சுட்டுதான் அவளால கிளம்ப முடியுமே தவிர அது முடிக்காத அவளால கிளம்ப முடியாது நமக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல எப்ப வேணா எந்த கிளம்பி போயிடலாம் அவள் அதோட மாத்திரம் இல்ல நாம எப்ப பிரபத்தினால பிரபத்தி நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததுனால பிரபத்தி நம்ம மோட்சத்தை அடையிறோம் என்பதாக சொல்ற அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குற அழகான எக்ஸாம்பிள் ஒரு அம்மா இருக்கா அவளுக்கு ரெண்டு மூணு பசங்க இருக்கு அந்த ரெண்டு மூணு பசங்கள்ல ஒவ்வொரு பையன் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பான் ஒரு பையன் என்ன பண்ணுவான் நல்ல சமுத்து அவன் வந்து எல்லா காரியத்தையும் சொன்ன உடனே செய்யக்கூடியவனாக இருப்பான் யாரும் ஒன்னும் சொல்லுவானா அவனே படிப்பான் அவனே சாப்பிடுவான் எல்லாம் பண்ணுவான் ரெண்டாவது பையன் என்ன பண்ணுவான் இவன் சொன்னா போறோம் தானா எப்படி விளையாட்டா இருப்பான் யாரானா சொல்லி படிக்கணும்டா நாளை வந்து படிடான்னு சொன்னா பண்ணும் சாப்பிட வாடான்னா சாப்பிட வருவான் சொன்னா செய்யறவனா இருப்பான் மூணாவது பையன் சொன்னாலும் செய்ய மாட்டான் வரவும் வரமாட்டான் இப்படி இருக்கிறவன் மூணாவது பையன் அம்மாவுக்கு ஒரு நாளைக்கு உடம்பு சரியில்லாத போயிட்டு அந்த உடம்பு சரியில்லாத போயிட்ட உடனே அப்போ அம்மா என்ன பண்ணுவான்னா மீதி ரெண்டு பசங்களை பத்தி விசாரிக்க மாட்டான் அந்த மூணாவது பையன் இருக்கானே அசிடா இருந்தானே ஒரு பையன் அந்த பையன் சாட்டானா அந்த பையன் ஸ்கூல் போனானா தான் கேட்பாளே தவிர மீதி ரெண்டு பேரை பத்தி விசாரப்பட மாட்டாளா அந்த தயாதேவி அந்த மாதிரி தான் பண்றாளா இப்படி பெரிய சத்புருஷாளாக இருந்துட்டு இருக்கிற பிரம்மா முதலானவர்களை பத்தி விசாரப்படலாவோ அவளுக்கு தான் எப்படியோ ஒரு நாளைக்கு என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு வரப்போறது ஆனா குழந்தையா ஒன்னும் தெரியாத அசிடா இருக்கிற பையனாட்ட இருந்துட்டு இருக்கிற நமக்கு தான் என்ன அனுகிரகம் பண்ணணும்னு சொல்லி உடனே அனுகிரகம் பண்றவர்களாக இருந்துட்டு இருக்கா என்பதாக சுவாமி தேசிகன் தயாசத்துக்கத்துல சொல்ற இப்ப இவளுடைய சந்தேகமே என்னன்னு கேட்டா அவளுக்கு எல்லாமே இன்னும் வரலையே நமக்கு எங்கேருந்து வரப்போறது ஒரு விஷயம் இப்படி இருந்துட்டுனாக்க அவளும் போகலன்னா நாமளும் போ போறது இல்லை இவ்வளவுதானே ஆகையால 
இதில் போய் எங்கேருந்து சொல்கிறதுன்னு கேட்குறார் அதுக்கு இவர் தான் பதில் சொல்கிறார் இவ்வளோ தூரம் நான் விவரணமாக சொல்லியாச்சு விவரமாக சொல்லியாச்சு இன்னும் ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி நீ சொல்கிற என்ன சொல்லி சொல்கிறார் இப்போது ஒரு விஷயம் அதுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேளு இதுக்கப்புறமா உனக்கு இதுக்கப்புறமாவும் உனக்கு எதனா இதில் சந்தேகம் வரதான்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற அவர் சொல்கிற விஷயம் இது விஷமது பகிஷ்குருவந்தீரோ பகிர் விஷயாத்மகம் பரிமை தரசாத்ம பிராப்தி பிரயாத பரங்முக நிரவதி மகானந்த பிரம்மானுபூதி குதூஹலி ஜகதி பவிதாத்தைவாத்து கச்சிது ஜிஹாசிதம் ஸ்ருதி விஷமது பகிஷ்குருவன் தீரக பகிர்விஷயாத்மகம் ஜகதி பவித தெய்வத்தை கச்சிது ஜிஹாசித சம்ஸ்ருதி இன்னு சொல்லி சொல்ற எம்பெருமானுடைய அனுகிரகத்தினால யாரோ ஒருத்தன் வருவான் நீ நினைக்கிற மாதிரி இந்த மோட்சன்றது யாராலையுமே அடைய முடியாததுன்றது கிடையாது விஷமது பகிஷ்குருவன் தீரக பகிர் விஷயாத்மகம் பகிர் விஷயாத்மகம் பகிர் விஷயம்னு சொல்லிச்சு ஐஸ்வர்யாதிகள் இந்த ஐஸ்வர்யம் முதலிகள்லாம் இது விஷ மது தேன் மாதிரி அனுபவிக்கிறதுக்கு இனிமையாக இருக்கக்கூடியவை தான் ஆனால் தேன் கலந்ததாக இருந்திருக்கு அதாவது முழுக்க முழுக்க சுகத்தோட மாத்திரம் இல்ல துக்கமும் கலந்ததாக இருந்திருக்கு ஆகையால விஷம் கலந்த தேன் போல இருக்கிற இந்த சம்சாரத்தை தீரனாக இருந்திருக்கிறவன் மொத்தம் பகிஷ்காரம் பண்ணுவான் இது வேண்டாம் என்பதாக ஒரு துணிச்சலோட இருந்திருப்பான் இதை புறக்கணிப்பான் இதை புறக்கணிச்சுட்டு பரிமிதரசாத்ம பிராப்தி பிரயாச பரங்முக இது விஷமது துல்லியம் அதாவது துக்க மிஸ்ரமாக இருந்திருக்கிறது இந்த சம்சாரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் ஆனால் ஆத்மானுபவம்னு சொல்லக்கூடிய கைவல்யம் இருந்துருக்கேன் அது மது மாத்திரம்தான் தேன் மாத்திரம்தான் ஆனாலும் கூட அதில் ஒரு அதில் ஒரு தோஷம் இருக்கு அந்த தோஷம் என்னன்னாக்க அல்பமானது ரொம்ப குறைவா இருக்கக்கூடியது இது அல்ப சுவாத்தியாதகா ஆகையால இது இதையும் விட்டுடுவோம் பரிமித் அதுக்கு இந்த அல்பமான ஒரு அனுபவத்துக்காக ஒரு விசேஷத்துக்காக இதுக்கு பண்ற பிரயத்தனம் இருந்துருக்க ரொம்ப அதிகம் பரிமிதரசாத்ம பிராப்தி பிரயாச பரங்முகம் இதுக்கும் எத்தனையோ நாள் தபஸ் பண்ணணும் அந்த தபஸ் பண்ணி அதனால தான் கிடைக்கக்கூடியது ஆத்ம பிராப்தின்றது ஆத்மானுபவம்ன்றது அந்த ஆத்மானுபவத்திலையும் இது அல்பமான ரசத்தை உடையதுன்னு சொல்லிட்டு அதையும் திரஸ்காரம் பண்ணிடுவான் அதுவும் வேண்டாம் இருந்துருவானா பராங்முகனா இருந்துருவானா நிரவதி மகானந்த பிரம்மானுபூதி குதூஹலி நிரவதி மகானந்த பிரம்மானுபூதி குதூஹலி சிவிகுண்டத்துக்கு போனமான அங்க வரக்கூடியது என்னன்னு ஒரு ஆனந்தம் பிரம்மானந்தம் நமக்கு ஏற்பட போறது மகானந்தம் அதுக்கு எதான 
ஒரு இவ்வளவுதான் சொல்லக்கூடியதாக இருக்குமா அளவிட முடியாத முடியானதாக இருக்குமா என்ன கேட்டமான அளவிட முடியாததாக இருந்திருக்கான் என்ன இந்த கைவல்ல அனுபவமும் எவ்வளவு தூரம் புண்ணியம் பண்ணிருக்குமோ அவ்வளவு தூரம் தான் இருக்கும் அந்த புண்ணியானுபவம் தபஸ்துடைய இது முடிஞ்சிருச்சுன்னாக்க மறுபடியும் கைவல்லி ஆட்சியா இருந்தன்ற கோலம் திரும்பி வர வேண்டியதுதான் இதுல சம்பிரதாயங்கள்ல சில அபிப்பிராய விசேஷங்கள்லாம் இருக்கு சில பேர் சொல்ற ஸ்ரீவி கும்சத்துல கைவல்லி ஆட்சியெல்லாம் ஸ்ரீவி கும்சத்துக்கு போயிட்டு அங்க போய் ஒரு மூலையில பெருமாள சேவிக்காத ஆத்மானுபவம் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லி சொல்ற சுவாமி தேசிகனுடைய திருவிழா அப்படி இல்ல என்ன ஒத்தனுக்கு பரிபூர்ண பிரம்மானுபவம் கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்கோ அந்த கிடைக்காததுக்கு காரணம் அவருடைய கர்மா போகலன்னு அர்த்தம் கர்மா முழுசா போனாதான் சீவி குண்டத்துக்கே போக முடியும் அந்த பரிபூர்ண பிரம்மானுபவமே ஏற்படும் இப்போ அந்த பரிபூர்ண பிரம்மானுபவத்துக்கு பிரதிபந்தகமாக தடங்களாக ஏதோ ஒரு கர்மா இருந்துருக்கு அந்த கர்மா கேவல ஆத்மானுபவத்தை மாத்திரம்தான் உண்டு பண்றது என்று சொன்னோமானால் அப்ப ஆத்மா அந்த பரிபூர்ண பிரம்மானுபவத்துக்கு தடங்களாக இருந்திருக்கிற ஒரு கர்மா அந்த கர்மாவும் போனாதான் மோட்சம் வரும்ன்றதுல சந்தேகமே இல்லை இப்ப இன்னும் அவன் கர்மபத்தனாதான் இருந்துட்டு இருக்கான் கர்மாவினாலே கட்டுண்டவனாக தான் இருந்துட்டு இருக்கான்னா மொத்தம் கர்மாவினாலே கட்டுண்டவனாக இருந்தான்னாக்க அவனுடைய நல்வினைகளுக்கு உண்டான அனுபவம் முடிஞ்சதுன்னாக்க திரும்பி வர வேண்டியது தான் திரும்பி மோட்சார்த்தமான பிரயத்தனத்தை பண்ண வேண்டியது தான் இதுதான் சுவாமி தேசிகனுடைய திருவிழம் கைவல்லி விஷயத்துல ஆகையால அவர் சொல்ற இது பரிமிதமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது அந்த கைவல்லி அனுபவம் ததபேட்சையா இது அபரிமிதமாக இருந்துட்டு இருக்கு ததபேட்சையா உள்ள எல்லாத்தையும் நிர்பாந்திகமாக ஒரு அபரிமிதம் அளவிட முடியாததாக இருந்துட்டு இருக்கு மகானந்த பிரம்மானுபூதி குதூகலி பிரம்மானுபவி பூதி பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்றது பெருமாள அனுபவிக்கிறதாக இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பெரிய மகானந்தம் இருக்க அந்த மகானந்தத்துல குதூகலியாக இது அடையணும் அடையணும்னு எண்ணம் உடையவர்களாக இருந்திருக்கிறவன் கச்சித்து தெய்வாத்து பவதி பவிதாம் ஜிகாதித சம்ஸ்கிருதி இந்த சம்சாரத்துல வெறுப்புடன் இந்த சம்சாரத்தை விட்டுண்ணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட கூட இந்த அளவில்லாததாக இருந்திருக்கிற பிரம்மானுபவத்தை அனுபவிக்கணும்ன்றதையும் நினைக்கக்கூடிய யாரோ ஒத்த இந்த லோக்கத்துல ஏற்படுவான் எல்லாரும் இந்த மாதிரி எண்ணத்தோட இருந்தா கூட யாரோ ஒத்த ஏற்படுவான் நீ ஒத்துமே மோட்சத்துக்கே போமாட்டா எல்லாரும் சின்ன குழந்தை கையால சந்திரனை பிடிக்கிற மாதிரி தான் நீ மோட்சத்தை பத்தி சொல்றதுன்னு சொல்றது இல்லைக்க அது சரியில்லை பிரமாளுடைய அனுகிரகத்தினால யாரோ ஒத்த ஏற்படுவான் என்பதாக சொல்ல சுவாமி தேசிகன் ரகசிய திரைசாரத்துல இதே ஸ்லோகத்துல முமுட்சுத்வாதிகாரத்துல சாதிக்கிற இந்த ஸ்லோகத்தையே நிசம்சய கலு படுபிரபி விடபம் ஆரோகத்வி அப்ராப்தானாம் பச்சேளி பலானாம் அயத்தமானி சுகிருத பரிபாக்கேன பாந்தஜனஸ்ய புறதா பரிபாத்தக நாம எதான சொன்னமானாக்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்பதான் அது நினைச்சு நிற்கும் வெறும ஒரு ஹைபத்தட்டிக்கலா இப்படி ஆகும் அப்படி ஆகும் அப்படி ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாக்க அதுல ஒரு விசுவாசம் ஏற்படாது நம்ம சித்தாந்தம் பெரும்பெருமானாருடைய சித்தாந்தம் இருக்க எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு லௌகிக்குமான ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுத்து 
இந்த மாதிரி தான் அது ஒன்று சொல்லுவார் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு லௌகிக திருஷ்டாந்தத்தை சொல்கிறார் ஒருத்தனுக்கு மரம் ஏற தெரியும் மரத்தினுடைய உச்சாணி கலையில் பெரிய மரமாக இருக்கு அந்த மரத்தில் உச்சாணி கலையில் பழங்கள்லாம் இருக்கு இவை ஏறி அந்த பழத்தை பொறிக்கணும் அந்த மரம் ஏற தெரியும் ஏறி பொறிக்கணும் வந்தால் கூட அது உச்சாணி கலையில் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல ஏறினா மரம் உடஞ்சி போயிடும் நாம கீழே விழுந்துட்டா என்ன பண்றதுன்னு பயம் இவனுக்கு இவனால அந்த பழத்தை பொறிக்க முடியாத விட்டுடுவான் இவனால பொறிக்க முடியாத இருந்துன்னு இருக்கிறவன் ஒத்தனுக்கு மரமே ஏற தெரியாது ஒன்னும் தெரியாது அவன் அசமர்த்தம் பெருமன் நொண்டி நொண்டி நடந்து போயிட்டு இருக்கிறவன் அவன் அவன் அந்த மரம் இருக்கிற வழியா போறான் நடந்து போறான் நடந்து போகச்சு மேல இருக்கிற உச்சாங்குழம் கலையில உச்சாணி கலையில இருந்துட்டு இருக்கிற மரத்துல இருக்கிற பழம் நல்லா பழுத்து கீழே விழுடுது வீண் கீழே விழுடுது வீண்டுன்னு அவன் எடுத்து அனுபவிக்கிறான் இப்ப இவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது மரைய தெரியாது ஒன்னும் தெரியாது ஒன்னும் தெரியாட்டா கூட இவனுக்கு பெரிய ஒரு பழம் மீதி பேருக்கெல்லாம் கிடைக்காத ஒரு பழம் இவனுக்கு கிடைக்கிறது அந்த மாதிரி பகவத் சங்கல்பம் கணக்கு இருந்ததுன்னாக்க எம்பெருவானுடைய அனுகிரகம் கணக்கு இருந்ததுன்னாக்க இந்த சம்சாரத்தெல்லாம் விஷமது துல்லியம்னு சொல்லி இதுல இருந்து இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் ஈடுபாடு இல்லாமல் அதே மாதிரி ஆத்மானுபவ விஷயத்திலையும் இது பரிமித ரசமாக இருந்திருக்கு இதுக்காக பிரயாசம் பண்ணுவது வீன்ற ஒரு புத்தியோட கூட பரிபூர்ண பிரம்மானுபவம் பண்ணணும்னு சொல்லி ஈடுபடுறவா யாரோ ஒருத்தர் இருப்பா ஆகையால யாருமே யோகம் பண்ண மாட்டா யாருமே தியானம் பண்ண மாட்டா ஆகையால எங்கேருந்து மோட்சம் யாருக்கு கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லி நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதாக சொல்ற இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ற கேடு இதுக்கப்புறமும் உனக்கு தெளிவு வராத போகாது நான் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்றேன்னு கேட்கிறேன் விவித்தியம் கிமி சூரி சேவ்யம் பதம் இங்கிப்போட்டு <laughs> ஆச்சரியமானது அதாவது நம்மளுடைய வார்த்தைகளால வர்ணிக்க முடியாததாக இருந்திருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் சூரி சேவியம் பதம் நித்திய சூரிகள்னாலே அனுபவிக்க கூடியதாக இருந்திருக்கிறது தானம் சீவை குண்டம் அந்த சீவை குண்டத்துல எம்பெருமான நித்திய சூரிகள்லாம் அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கிறார் அப்பேற்பட்ட சீவை குண்டம் நமக்கும் ஒன்னு ஒத்த விரும்பினா நானால் விவிச்சதி எதி விவிச்சதி அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ விரும்பினா நானால் ஒன்னு இன்னொரு கிளாஸ் முதல்ல சீவி குண்டத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படணும் அடுத்த விஷயம் என்னன்னா நாம எத்தனையோ பாப்பங்கள்லாம் பண்ணிருப்போம் அந்த பண்ணின பாப்பங்களுக்கு பிராயச்சித்தம் பண்ணிக்கணும் அப்படி பிராயசித்தம் பண்ணிண்டவனா ஆனால் அடுத்தது மூணாவது எதிகரிஷ்யதே நாகிதம் இதுக்கு மேல தப்பே பண்ணாத இருப்பானே ஆனால் பண்ணின தப்புக்கு பிராயசித்தம் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் தப்பு பண்ணாத இருந்தேன் 
அகத்தியகரண கிருத்திய அகரண என்ன சொல்ற மூலியம் அவை ரெண்டும் இந்த இடத்துல சொல்ற நிசர்க சுகுருதீஸ்வரீம் எதி ஈஸ்வரா எதி நிசர்க சுகுருத்து எதி ச லட்சியம் அன்வீக்ஷதே பெருமாள் சுவாபாவிகமாகவே இயல்பாகவே நம்மளிடத்துல கருணை உள்ளம் படைத்தவராக இருந்துட்டு இருக்கிறவர் அந்த பெருமாள் இவனிடத்துல இவனை கட்டாட்சிக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் அந்த பெருமாளுக்கு ஏற்பட்டு அவருடைய கட்டாட்சமும் கணக்கு நம் மேல விழுந்துருத்தூனாக்க ஒருத்த மேல விழுந்துருத்தூனாக்க கிமத்ர பரமுச்சதே இதுக்கு மேல என்ன போனோம் இப்படி இருக்கிறவன் இப்படி இருக்கிற ஜானி ஏன் மோட்சம் பெறாது போறான் என்பதான் கேக்குற எல்லாம் எதி எதி எதின்னு போட்டு விஷயங்களை சொல்ற என்னென்ன எதிய சொல்லிருக்கேன் இதுல இருந்து பார்த்தோம்னாக்க நமக்கு முன்ன ஒரு ஆசை போகணும் இந்த சம்சாரத்தை விட்டுட்டு பரிபூர்ண பிரம்மானுபவம் பண்ணணும் என்கிற ஒரு ஆசை இருந்து இருக்கணும் ஆகையால இப்படி ஒரு ஆசை நம்மளிடத்துல இருக்குமே ஆனால் சேவைக்குசத்துக்கு போய் நித்தியசூரிகளோட கூட நாமளும் பெருமாளை சேர்ந்து அனுபவிக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை நம்மளிடத்துல இருக்குமே ஆனால் நாம பண்ண பாப்பங்களுக்கு எல்லாம் பிராயச்சித்தம் பண்ணிருப்போமே ஆனால் இனிமேல் பிராய்ச்சி தவறுகள் செய்யாமல் இருப்போமே ஆனால் எம்பெருமானுடைய கட்டாட்சமும் நம் மேல விழுமானால் இதுக்கு மேல மோட்சம் வராது இருக்குமா கட்டாயம் மோட்சம் வரதான் வரும் என்பதாக சொல்ற சுவாமி வரதராஜ பஞ்சாசத்துல சாதிக்கிற மோட்சம் என்னத்துக்கு போய் இங்கே இருந்து விட இங்கே இருந்துதான் இற மோட்சம் போனோம்னு போனோம்னு என்னத்துக்கு நீ சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு தேவைப்பெருமாள் தேசிகனை பார்த்து கேட்கிறேரா எனக்கு ஒன்றும் பிடிவாதமே இல்லை சின்ன பசங்க மாதிரி சொல்ற எனக்கு மோட்சம் போகணும்னு பிடிவாதம்லாம் இல்லை ஆனா சிலதெல்லாம் நான் சொல்றதெல்லாம் இங்கேயே கிடைச்சிடுத்துனாக்க எனக்கு ஒன்றும் மோட்சம் போகணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கேயே மோட்சம் மாதிரி நான் இருந்துட்டு போறேன் பசங்க ஊருக்கு போகணும்னு சொல்லுவார் நானும் ஊருக்கு வரேன்னு சொல்லும் ஏண்டா நீ அங்க என்னத்துக்கடா ஊருக்கு வர்றது இங்கே இருந்தா அப்படின்னா அந்த பசங்க சில கண்டிஷன் எல்லாம் போடும் இதெல்லாம் கிடைச்சிருந்தா நான் இங்கே இருந்துட்டு இருக்கேன் நான் ஊருக்கு போலேன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி சுவாமி தேசிக்கணும் தேவைப்பெருமாள்ட்டு சில கண்டு கண்டிஷன் போடுறாரா என்ன போகணும் அப்படின்னு கொஞ்சே பிரதீத சீதமாஸ்மி சமீபதே பையத்தி பக்தி ரனகா கரிசைலநாத எல்லாம் இதே கிளாஸ் தான் அவர் போடுறே நான் இங்க இருக்கிறத பத்தி பரவாயில்ல நான் இங்க இருக்கச்சையும் தொஞ்சே பிரசீதசி நீ கிணக்கு எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்தோட இருந்து என் விஷயத்துல பிரீத்தியோட இருந்து உன்னுடைய கட்டாட்சம் என் மேல விழுமாக இருந்து ஆனால் நான் உன்னுடைய அருகாமையில இருக்கணும் நான் எங்கேயும் இருந்துட்டு நீ இங்க நிச்சயம் விசேஷ விசேஷமான உற்சவங்கள்லாம் நீ நீ கண்டறிகின்றாய் அதெல்லாம் நான் சேமிக்கும்படியாக நான் பக்கத்திலேயே இருக்கணும் உன்னுடைய தேவைப்பெருமாள் திருவடி வாரத்துல தன்னை திருவில இருந்து உன்னை நான் சேமிக்கும்படியான ஒரு பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கணும் இப்படி கிடைக்குமே ஆனால் என்று சொல்ற கொஞ்சேத்ரீதாஸ்மிதமீபதி சரி பெருமாள் என்னிடத்துல கட்டாட்சம் பெருமாளுடைய கட்டாட்சம் என் மேல விழுந்திருக்கு எனக்கும் அவரை சேவிக்கிறதுக்காக அவருடைய அருகாமையிலேயே ஒரு வாசமும் இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா அந்த தேவைப்பெருமாளிடத்துல பக்தி இல்லாத போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது தன்னை தருளியே இருந்துட்டு இருக்கேன் வாசல்ல ஏழ்ற பெருமாளை நான் சேவிக்க முடியாத இருந்திருந்தேன்னா என்ன பண்றது இன்னைக்கு தவனோத்சவம் இன்னைக்கு விசேஷமான உற்சவம் இன்னைக்கு இந்த தவனோத்சவத்துல கார்த்தால பெருமாளும் தாயாருமா தோட்டத்துக்கு எழுந்தருடுவா தோட்டத்துக்கு எழுந்தருளினாள்னாக்க 
அங்க திருமஞ்சனம் திருமஞ்சனம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிற்பாடு சாயங்காலம் பத்தி உலகத்தல்லாகும் தாயாரும் பெருமாளுமா ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கும் அந்த அஷ்டமிக்கிற வேலையில தாயாரும் பெருமாளும் அந்த மஞ்ச வெயில்ல பத்தி உலகத்தல்லாம் பெருமாள் திரும்பி ஏழு பேர் தோட்டத்துல இருந்து திரும்பி ஏழு பேர் இதை சேவிக்கிறதுக்கு காண கண்ணாயிரம் ஓணும்னு சொல்லணும் இத சுவாமி தேசிகன் ஹம்ச சந்தேசத்துல சாய்க்கிற ஹம்சத்து தூது விடச்சு நீ போற வேலை சாயங்காலமா இருந்துட்டு இருக்குமா நீ போற வேலையில பெருமாளும் தாயாரும் தோட்டத்துல இவன் ரெண்டு பேரும் பத்தி வளர்த்தல் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கைய கூத்துண்டு ரெண்டு பேரும் போயின் இருப்பாளா மத்வா சிக்தம் சரசு ஜமிவ இந்த தாயார் கை பெருமாள் கை பட்ட உடனே புருஷால் கை பட்ட உடனே ரெண்டுமே தாமரையா தான் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த தாயார் கையில ஒரு வேர்வை ஏற்படும் அந்த வேர்வை எப்படி இருக்கும்னாக்க இந்த தாமரையில இருந்து இருக்கிற தேன் கொட்டிருத்துன்னாக்க தேன் பெருகாத பெருகித்துன்னாக்க கையெல்லாம் ஈரமாயிடுமே அந்த மாதிரி ஈரமாயிடுமா சைரமாகூம ஒரு கையால பெருமாள் தாயார் கைய கோத்து பெறாம் இன்னொரு கையில லீலாரவிந்தம் ஒரு தாமர புஷ்பத்தை கையில வச்சு பெறாம் இவ ரெண்டு பேருமா சுத்தி சுத்தி அந்த இடத்துல பத்தி உல்லாசல் ஆயின்னு இருக்கும் அப்ப நீயும் போய் அவ ரெண்டு பேரும் அந்த திவ்ய தம்பதிகளுக்கு உன்னுடைய இறக்கையினால அண்ணா விசிற மாதிரி விசிறிண்டு மின்ன போய் விசிறிண்டு போன என்னாக்க நீ கிருதார்த்தையாக ஆவா என்பதாக சொல்லி அனுப்புகிற அப்ப ஏற்பட்ட உற்சவம் இன்னைய தினம் நடக்கும் இவ ரெண்டு பேரும் போவா இந்த ஹம்ச சந்தேசத்துல ஹம்சம் வந்து எப்படி மின்ன அது தோகை கொண்டு பெருமாளுக்கு விசிற மாதிரி மின்னாடி என்ன பண்ணுவா ஒரு பட்டு மாதிரி இருக்கும் அந்த பட்டை எடுத்துட்டு இப்படி விசிறிண்டு போவா இப்படி பெரியவெல்லாம் அனுபவிச்ச ஆச்சரியமான உற்சவம் இன்னைக்கு சாயங்காலம் நடக்க போறது இதுல சொல்ற இப்பேற்பட்ட உற்சவம் நடந்துட்டு இருக்கு பாக்கியம் இல்லாதவன் அதே சென்னைத்திரல் இருந்தான் கூட வாசல்ல உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு உட்காந்துருந்தான்னாக்க என்ன பண்றது அவனிடத்துல பக்தி பெருமாள் பக்தி இல்லை நர்த்தம் சரி இது மாத்திரம் போராதான் ஆகையில பக்தியும் இருக்குமே ஆனால் உன்னுடைய அடியார் குழாங்களுடன் சேர்க்கும் சேரும்படியான ஒரு பாக்கியமும் கிடைச்சதுன்னாக்க அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துலயும் ஒருத்தன் தியானம் பண்றதுக்கு ஏற்ப பிரமாள் இடத்துல ஒரு பரிபூர்ண பிரம்மானுபவம் பண்ணணும்ன்ற ஒரு பெரிய பேர் ஆவல் வேணும் அது இருக்குமே ஆனால் அக்ருத்தியகரண கிருத்தியாகரணம் இந்த நாம பண்ணின விஷயங்களுக்கெல்லாம் தப்புகளுக்கெல்லாம் பிராயச்சித்தம் பண்ணிருக்கணும் இனிமேல் தப்பு பண்ணாமல் இருக்கணும் பகவத் கட்டாயமும் நம்ம விஷயத்துல இருந்துருத்தோம்னாக்க யார் தான் மோட்சம் போகாத இருந்துருப்பா யாருக்கு தான் அந்த தியானம் யோகம் சித்திக்காத போகும் என்பதாக விவேகன் வாயிலாக சுவாமி நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார் சுமதி <laughs> சொல்ற <laughs> இதுக்கு மேல ரொம்ப அழகானது கத்தம் தவ தகன பிரஜலித பாஸ்வ யுகள தாரூதரகத இவ கீட்டகா சாரமேய கண பரிகத இவ சாரங்கஹா சமீரணாந்தோழன 
டோலாயமான போதோதரகத இவன் சாயத்திரிக சார்த்தகா சாயாத்திரிக சார்த்தகா மகா பிரவாக மத்திய நிரோத சம்பந்தன இவன் ஜம்புகா விஷதர பரிகிரீத கிரக கூர்ணமான ஹிரத ஜீவ குடும்பிஜனகா விகடதர பங்க சம்பிரம சம்கிருபித கங்கா தட வேப்பமான சம்ஹன ஜீவ சாட்சி மண்டலகா ராகவர நிகர நிகர கோபித ரத்னாகர மத்தியஸ்திர இவ மத்திய சங்காதகா சாத்தோ ஓ இந்த சம்சாரத்துல இருக்கிறவாள்லாம் எப்படியெல்லாம் பயப்படுறா என்பதை சொல்லி சொல்ற ஒரு இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஏழு விஷயங்களை சொல்றாரு இந்த இடத்துல இது சுமத்தி சொல்றதாக இருந்துருக்க இதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்ல விவேகம் ஏற்பட்டுனாக்க அந்த விவேகத்தினால நல்லதுதான் நடக்கும் அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்ல இந்த விவேகம் வரதுதான் கஷ்டம் அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்ற விவேகனுடைய சகாயம் நான் உனக்கு உபகாரம் பண்றேன்னு சொல்லி விவேகன் கைய நீட்டிண்டு வரா அந்த விவேகனுடைய கைய பிடிச்சுண்டாச்சு அப்படி பிடிச்சுண்ட பிற்பாடும் கூட இந்த சம்சார இந்த ஜீவன் வந்து இந்த விவேகம் வந்துருத்துனாலே சம்சாரத்தை தாண்டிடலாம்னு கணக்கு சொன்னமானாக்க ஆனா இந்த ஜீவாத்மாக்கள்லாம் இந்த சம்சாரத்துல போடுற கஷ்டம் இருக்க அத பார்த்து சொல்ற இப்படிப்பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் வருமா என்று கேக்குற என்ன மாதிரி கஷ்டம் வரப்போறது சொல்லி சொல்ற தவகன பிரஜலித பார்ஸ்வயுகள தாரூதரகத இவ கீட்டகா என்பதாக சொல்ற அதாவது ஒரு மரம் மரத்துல ரெண்டு பக்கத்திலேயே நெருப்பு எரியுது அந்த ரெண்டு பேருக்கும் நெருப்பு எரியச்சு அது நடுவுல ஒரு பூச்சி இந்த மரத்திலேயே சிலத்தெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த பூச்சி மாட்டின்றதுனாக்க அந்த மாட்டின்ற பூச்சிய பூச்சி இப்படியும் போக முடியாது அப்படியும் போக முடியாது அந்த மாதிரி இந்த சம்சாரத்துக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்கிறவா தவிக்கிற இப்படி விவேகம் ஏற்பட்டுனாக்க இந்த எப்படி இவன் வந்து ஒரு ரெண்டு பக்கமும் எரிகிற நெருப்புக்கு நடுவுல இருந்து இருக்கிறதாக இருந்து இருக்கிற ஒரு சன்னிவேசத்துல இருக்கிற பூச்சி மாதிரி இவன் எப்படி தவிப்பான் ஒண்ணு சாரமே கண பரிமித இவ சாரங்ககா பின்ன இந்த ஓனாய் கூட்டத்து நடுவுல மான் மாட்டிண்டு தடுமாறுற மாதிரி ஓனாய் மான அடிச்சு சாப்பிடும் அது மான் முன்னே ஒன்னா இருந்ததுனாக்க இன்னொரு ஓனாய் தெத்தின்னு வரத்துக்குள்ள அது ஓடி போயிடும் ஆனா எல்லா பக்கத்துலயும் ஓனாய் நாய் கூட்டம் எல்லா பக்கமும் நாய் இருக்கு அது நடுவுல மான் மாற்றிட்டு இருக்குன்னா இப்படி போக முடியாது அப்படி போக முடியாது எந்த பக்கமும் போக முடியாத ஒரு சன்னிவேசம் அந்த மாதிரி தான் இந்த சம்சாரத்துக்குள்ள மாட்டிண்டு இருக்கும் இது ஒண்ணு இது மாதிரி அடுத்த எக்ஸாம்பிள் நாலாவது மூணாவது எக்ஸாம்பிள் சமீரணாந்தோழன டோலாயமான போதோதரகத்த இவ சாங்கத்திரிக சார்த்தகா மொத்தம் படகுல போறா அதாவது வணிக்கு கடல் கடந்து போய் வியாபாரம் பண்ணி நிறைய பணம் எல்லாம் சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு படகுல ஏறிட்டு போயின்னு இருக்கான் இந்த படகுல ஏறிட்டு போயின்னு இருக்க செய்யே ஒரு பெரிய காத்தடிக்கிறது 
இந்த காத்தடிக்கச்சு இந்த கப்பலே அசைஞ்சு அசையிறது இந்த கப்பலையே கவுந்து போயிடும் போல இருந்துருக்கு சமீரண்ணாம் தோழன டோலாயமான போதோதர கத இவ சாயத்திரிக சாத்தகா என்பதாக சொல்றாரு இதுல போய் ஒருத்தம் மாட்டின்ட்டு ஒரு வணிக வணிகன் போய் அதுல பார்த்துட்டு மாட்டின்ட்டு அது மாதிரி அதுல மாட்டின்ட்டு இருக்க மாதிரி அவன் அவசப்படுற மாதிரி இந்த சம்சாரத்துக்குள்ள நாம விளையாடின் இருக்கோம் அடுத்தது மவா மகா பிரவாக மத்திய நிரோத சம்பிராந்த நயன இவ ஜம்புகா ஒரு காட்டாறு இருந்துட்டு இருக்கு காட்டாறு நடுவுல ஒரு குள்ள நெறி மாட்டின்னு இருக்கு அந்த குள்ள நெறி இப்படி வந்துட்டே இருக்கு அந்த வந்துட்டே இருக்கு அங்க வெள்ளம் வந்து அந்த வெள்ளம் வந்த உடனே இத்தால இந்த பக்கமும் போக முடியல அந்த பக்கமும் போக முடியல அவ்வளவு வேகமா காட்டாறுல வெள்ளம் வரும் அந்த வெள்ளத்துல மாட்டின் இருக்கு உள்ள நெறி இப்படி அப்படி எப்படி பார்க்கணும் இருக்குமோ இந்த பக்கம் போலாமா அந்த பக்கம் போலாமான்னு இப்படி அப்படியுமா எப்படி பார்த்துட்டு இருக்குமோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய சம்சாரத்துல வழிநின்று இருக்க வாழ்க்கைய நிலை மவா மகா பிரவாக மத்திய நிரோத சம்பிராந்த நயனைவ ஜம்புகா அது கண்ணு எப்படிதான் இருக்கும்னு பார்க்கணும் அதனுடைய துடிக்கும் கண்ணு இப்படி போறது அப்படி போறதுன்னு நாலு பக்கமும் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்குமா அது அந்த மாதிரி இருக்கு விஷதர பரிகிரகீத கிருகூர்ணமான ஹிருத எய்வ குடும்பி ஜனகா பாம்போடு ஒரு கூரையிலே பயிற்றார் போலே என்பதாக சுவாமி தேசிகன் ரகசிய திரைசாரத்துல சாதிக்கின்றார் அதே எக்ஸாம்பிள் தான் இங்க ராத்திரி ஒரு வீட்டுல படுத்துட்டு தூங்குறோம் தூங்கிட்டே இருக்குச்சு ஏந்து பாக்குறோம் பாக்கச்சே மேல பாக்குறோம் மேல பார்த்து வனம் ஒரு நல்ல பாம்பு சரி இந்த பா இந்த சம்சாரத்தை விட்டு வெளில வந்துள்ள இந்த கூரை கூரை வீடை விட்டு வெளியில வந்துள்ளான்னாக்க வெளியில கதவு பூட்டிருக்கு பாம்பு கடிக்கல ஒன்னும் பண்ணல பாம்பு மேல இருந்துருக்குது இவனால இதை விட்டு வெளியில போக முடியாது இப்ப பாம்பு இவனுமா ராத்திரி மொத்தம் இருக்கணும்னாக்க அவனுடைய நிலை எப்படி இருக்குன்றது ஒரு யோசனை பண்ணி பாருங்க அதே மாதிரி தான் இந்த சம்சாரத்துல இருந்துட்டு இருக்கிறதுன்றது அதான் அழகா சொல்றாரு சுவாமி விஷதர பரிகிரிகீத கிருக கூர்ணமான ஹிருதய இவ குடும்பி ஜனகா இந்த குடும்பி ஜனனுடைய ஹிருதயம் எப்படி இருந்துட்டு இருக்கும் ஒரு பாம்பு ஒரு மூலையில பாம்பு இருந்துட்டு இருக்கு நீ நீ பாட்டுக்கு இங்க படுத்துட்டு இருப்பா அது பாம்பு பாட்டுக்கு அங்க இருக்கட்டும் சொன்னாக்கா இவனால நிம்மதியா இருக்க முடியுமா நிச்சயம் இருக்க முடியாது கங்காஜலம் பிரவாகம் திருக்கெடுத்துட்டு போறது இந்த ஓரத்துல நிறைய மரங்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த மரங்கள்லாம் இந்த பிரவாகம் போச்சுன்னாக்க இந்த மரத்துல இருக்கிற மண்ணெல்லாம் அரிச்சு அரிச்சிடும் இந்த மண்ணெல்லாம் பிரவாகத்தோட போயிடும் பிரவாகத்தோட போயிடுச்சுனாக்க வெறும் வேறு தான் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பிரவாகம் வந்ததுன்னாக்க அடுத்தது அது வேற எல்லாம் போச்சுன்னா எல்லாம் போச்சுன்னா தமாந்து சாஞ்சு போயிடும் மரம் அந்த மாதிரி தான் நம்மள்து இருக்கும் விகடதர பங்க சம்பிரம சம்கிருபித கங்கா தட வேப்பமான சம்ஹன இவ சாகி மண்டலகா சாகி மண்டலம் சாகி மண்டலம்ன்றது சாகின்னு கலைகள் கலைகளோடு சூழ்ந்து இருக்கிறதாக இருந்துட்டு இருக்கிற மரம் அந்த மரம் கங்கையா தங்கரையில பெரிய வெள்ளம் வந்துடுத்துனாக்கா 
எந்த அட்சணம் விழுமோ 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 கங்கையிலே அதுவும் விழுந்து அடிச்சுட்டு போகுமோ அடிச்சுட்டு போகுமோன்ற மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஸ்தித்தி ரொம்ப அழகா சொல்ற சுவாமி ராகவ சரணிகர கோபித ரத்னாகர மத்தியஸ்தித இவ மத்ய சங்காத்தக இதெல்லாம் ஒரு சாதாரணமான ஒரு திருஷ்டாந்தம் கடைசியில ஒரு அழகான ஒரு திருஷ்டாந்தத்தை சொல்ற சீதா பிராட்டிய அடைவதற்காக ராமபிரான் சேது பந்தனம் பண்ற அந்த சேது பந்தனம் பண்ணச்சு நலந்தா சேத்து கட்டி கொடுக்குறான் விசகர்மாவனுடைய பிள்ளை சேத்து கட்டினா கூட எங்க இருக்கிற மலைகளையும் மரங்களையும் கல்களையும் எல்லாத்தையும் இந்த வானரங்கள்லாம் கொண்டு வந்து துப்பு 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 துப்புன்னு இந்த சமுதாயத்துல போடுறது இந்த வானரங்கள்லாம் போடச்சு ஒவ்வொரு வாட்டியும் இதெல்லாம் போடச்சு அதுக்கு ரத்னாகரன் பேர் அந்த சமுதிரத்துக்கு அந்த ரத்னாகரத்துல அங்க போடச்சு ஒவ்வொரு வாட்டி போடச்சையும் அதுல மீன் எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கும் எவ்வளவு மீன் இருக்கும் அந்த ஜலஜன் சுக்கள்லாம் எவ்வளவு இருந்துட்டு இருக்கும் ஒன்னு ஒன்னு போடச்சு இந்த பக்கம் போறதா அந்த பக்கம் போறதா இது தம்மேல விழுந்துருமா அந்த மேல விழுந்துருமான்னுட்டு அது எல்லாம் அப்படியே ஒரு குழப்பத்தோட இப்படி அப்படியே பயந்துட்டு கிடக்கு அந்த மாதிரி இவா இந்த சம்சாரத்துல இருந்துட்டு இருக்கிறவன் பயந்துண்டு இருந்துட்டு இருக்கான்னு இது எப்படி நடக்கிறது இது திருமங்கையாழ்வார் பாசுரம் அப்படியே திருமங்கையாழ்வார் பாசுரத்துல சம்சாரத்துல இருக்கிறதுக்கு எப்படின்றத சம்சார அனுபவம் எப்படி இருக்குன்றத ஆழ்வார் எப்படி சாச்சிருக்காரோ இது அப்படியே இந்த இடத்துல சங்கல்ப சோரியோதயத்துல சாச்சிருக்க ஆழ்வார் பாசுரங்களுடைய அனுபவம் முழுசா அனுபவிக்கிறதுக்கு இப்ப சமயம் இல்லாததுனால அடுத்த வாரத்துல இந்த ஆழ்வார் பாசுரங்களையும் நாம சேமிப்போம் இந்த இடத்துல இது மாதிரி ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுத்து நாம எப்படி சம்சாரத்துல அதாவது விவேகம் வந்துருக்கு நமக்கு விவேகம் வந்த பிற்பாடும் நம்மளுடைய நிலை எப்படி இருக்குன்றத சொல்ற எஜேவம் துயாதத்தகஸ்தா சம்சார சாகர அதிலங்கதே புருஷகா சாகரம் அதிலங்கதே புருஷகா நிச்சயம் பெருமாளுடைய அனுகிரகத்தினால நமக்கெல்லாம் நல்ல விவேகம் வந்திருக்கு என்ன போரும் இனிமேல் இந்த ஜென்மெல்லாம் நமக்கு வாண்டா ஆச்சாரியன் இடத்துல சமாசிரியம் பண்ணிண்டு ஆச்சாரியன் இடத்துல பரசமர்ப்பணம் பண்ணிண்டு நாம இனிமேல் இந்த ஜென்மாவோட போறோம் இனிமே ஜென்மா இல்லாத நம்பரமான அனுபவிக்கணும்ன்ற ஒரு பெரிய விவேகம் நமக்கு வந்திருக்கு அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை அந்த விவேகம் இருந்தா கூட இந்த சம்சாரத்தை விட்டு எப்படி போறதுன்னு தெரியாத முழிச்சுண்டு இருக்கோம் நாம அந்த முழிச்சுண்டு இருக்கிறதுக்கு எத்தனை திருஷ்டாந்தம் சொல்லியிருக்க பாருங்க இதுதான் சுவாமியினுடைய விஷயம் இருபாடறி கொல்லி விவேகம் வந்துட்டு நாளைக்கு கத்தால மோட்சம் போயிடலான்னு போக தோன்றதா நமக்கு தோணல அங்கேயும் போக முடியல இங்கேயும் போக முடியல இங்கே அல்ல இங்க இருக்கிறதாவது சுகமா இருந்துட்டு இருக்க நிச்சயமா சுகமா இல்ல இங்க இருக்கிறது நிச்சயமா சுகம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சா கூட எங்கேயான போகணுமேனா எங்கேயும் போக முடியல இப்படிப்பட்ட நம்மளுடைய ஸ்திதி இது நம்ம ஒரு மாநாட்டம் ஓனாய் கூட்டத்து நடுவில் ஒரு மாட்டின்ற ஒரு மாநாட்டமும் இருபாடறி கொள்ளியாட்டமும் இப்படி எல்லாம் நாம தவிச்சுட்டு இருக்கோன்றது இருக்க இந்த பத்து எக்ஸாம்பிளும் நமக்காக சொல்ற வார்த்தை இது அப்படியே சொல்ற விவேக் என்ன நமக்கும் சம்சயம் ஏற்படுறதும் இல்லையோ ஆச்சாரிய அனுக்கிறோம் காலட்சேபம் பண்ணிருக்கோம் பண்ணிருக்கிறதுனால தெரிஞ்சு போறது நாளையில இருந்து ஒன்னும் வாங்கணும்னு சொன்னா யாரும் போறதுக்கு விரும்பல ஆனா இங்க இருக்கிறது சுகமா நான் இருக்குமா அதுவும் சுகமாவும் நினைக்கல இங்கேயும் இல்லாத அங்கேயும் இல்லாத ரெண்டும் கட்டான நாம இருந்துட்டு இருக்குமே ஆகையால இது எப்படி நடக்கிறது இதை எப்படி போறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு பத்ரே பாண்டி விவேகம் சொல்றான் பத்ரே பாண்டித்யம் அப்படி நிர்வித்ய பால்யன திருஷ்டாந்தசி இது மோட்சமானம் அப்படி முக்தமிவ அபிமன்யசி பசிய பசிய அப்படின்னு விவேகம் சொல்றான் உனக்கு மோட்சம் வரும்னு தான் நான் சொன்னேன் யாரெல்லாம் எம்பெருமான இடத்துல தியானம் பண்றாளோ எம்பெருமான இடத்துல பக்தி யோகம் பண்றாளோ அவளுக்கெல்லாம் மோட்சம் வரும்னு தான் சொன்னே தவிர இப்பவே முக்தி வந்துடுத்துன்னு நீ நினைச்சுக்காத நீ பாண்டித்யன் நிர்வித்ய பால்யன திஷ்டாசதி அப்படின்னு சொல்ற 
யோகிகள்லாம் எப்படி இருப்பா அப்படின்னு சொல்ற அகத்தியம் நிர்வித்திய பால்யன திருஷ்டாசேத் என்பதாக சொல்றது படிச்ச மாத்திரம் போராது எல்லாம் படிச்சுட்டு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி குழந்த மாதிரி இருக்கணுமா இதுதான் படிச்ச வாழ்வுடைய அடையாளம்னு யாரும் சொல்றது உபனிஷத்து சொல்றது ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரினாக்க நாம யார் சொன்னாலும் நல்ல வழி மாறுந்துன்னா அவள்லேருந்து கேட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோட கூட நல்ல புத்தியோட நாம இருக்கணும் இப்படி உனக்கு நான் இது வரைக்கும் எவ்வளோ துஷ்பட்டியங்கள்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் இது மொத்தம் தெரிஞ்சுட்டு உனக்கு நல்ல தெளிவோடு நீ இருந்துட்டு இருக்க அப்படி இருந்தும் கூட இப்பவே இப்ப உனக்கு இனிமேல் தான் இந்த யோகம் சமாதின்னு சொல்றவன் இந்த சமாதின்றது சம்பந்தமா நிறைவேறின பிறகுதான் மோட்சம்ன்றது வரப்போறது இப்பவே மோட்சம் வந்துட்ட மாதிரி நினைச்சுட்டு இந்த சம்சாரத்துல தான் இப்படி எல்லாம் அல்லாடின் இருக்குமேனு கேட்ட கேள்வி இருந்துட்டு இருக்க இது கொஞ்சம் யோசனை பண்ண வேண்டிய விஷயமா உனக்கு தெரியாது இல்ல நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம்தான் இருக்கு என்பதாக விவேகன் இதுக்கு சமாதானம் சொல்ல போற இந்த விவேகனுடைய சமாதானத்தை அடுத்த வாரத்துல நாம பார்ப்போம் அதே சமயத்துல ஆழ்வார் பாசுரங்களையும் எப்படி சுவாமி இந்த இடத்துல கொண்டு வந்திருக்கார் என்பதையும் அடுத்த வாரத்துல நாம பார்ப்போம் சுவாமி தேசியனுடைய அனுகிரகத்தினால நமக்கும் கஷ்டி திகாசித சம்ஸ்கிருதின்னு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விரக்தி இந்த சம்சாரத்திலேருந்து மீண்டு எம்பெருமான அடையணும்னு ஒரு ஆசை இது ரெண்டும் ஏற்பட்டு பரிபூர்ண பிரம்மானுபவம் ஏற்படுவதற்கு ஆச்சாரிய கட்டாட்சம் நமக்கு வேணும் பிரார்த்தித்துண்டு இன்றைய உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய் குரவே நமஹா